Pasi na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Christina Mshiu karibu Serikali ya Sudan Kusini imeiomba Tanzania kuisaidia katika utoaji wa mafunzo mbalimbali kwa wataalamu wake hasa wa sekta ya afya, kilimo na kupatiwa walimu wa lugha ya Kiswahili kwa sababu taifa hilo linataka kuanza kufundisha lugha hiyo kwenye shule mbalimbali mbali nchini humo. Makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya Sudan Kusini, Jenerali Taban Dengai, ametoa maombi hayo baada ya kukutana na kufanya mazungumzo na makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kando mwa mkutano wa 29 wa wakuu wa nchi na serikali wa umoja wa Afrika jijini Addis Ababa Ethiopia Makamu huyo wa kwanza wa rais wa serikali ya Sudan Kusini amemweleza makamu wa rais kuwa serikali ya Tanzania ni mdau muhimu wa maendeleo kwa taifa hilo changa barani Afrika hivyo kuna umuhimu mkubwa kwa serikali ya Tanzania kuendelea kulisaidia taifa hilo ili liweze kuimarisha hali ya ulinzi na usalama pamoja na uhamasishaji wa utoaji wa huduma za msingi kwa wananchi wake. Kwa upande wake, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amemhakikishia makamu wa rais wa serikali ya Sudan Kusini kwa Tanzania itakuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora kwa jamii ikiwemo huduma za uimarishaji wa hali ya ulinzi na usalama katika taifa hilo. Wakati huo huo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Mauritius Anirod Jugnoth jijini Addis Ababa Ethiopia na ametumia sehemu ya mazungumzo hayo kuwakaribisha wawekezaji kutoka taifa hilo kuja kuwekeza katika sekta mbalimbali mbali nchini Tanzania. Waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa amewataka wakulima nchini Tanzania kuchangamkia bima ya mazao iliyoanza kutolewa na baadhi ya taasisi za kifedha hapa nchini ili kumaliza changamoto inayowakumba mara kwa mara kutokana na tatizo la ukame bei kwa mbovu kwenye soko la dunia pamoja na magonjwa hali inayosababisha wakulima kuendelea kuwa masikini Mheshimiwa Majaliwa amesema kuwa wakulima watakaoweza kuchangamkia huduma ya bima ya mazao kwa mazao na mifugo yao iliyoanza kutolewa na baadhi ya taasisi za kifedha hapa nchini itawezesha kufanya kilimo chao kuwa cha uhakika na hivyo kupata maendeleo yetoka nayo na kilimo kwa haraka. Waziri mkuu Kasim Majaliwa ameyasema hayo mara baada ya kutembelea banda la maonyesho kwa masisha ushirika nchini ambayo imefanyika mkoa ni Dodoma. Maonyesho hayo yamehudhuriwa na wakulima pamoja na wafugaji kutoka katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Mkakati wa kuanzisha agents ndio hayo ndio tuna mkakati wa agent wangapi mpaka sasa mpaka sasa hivi mheshimiwa kwenye maeneo ambayo yanazalisha mazao magumu sawa sawa mheshimiwa mpaka sasa hivi tumeungana na CRDB tume integrate kwenye systems zao za ATM na za agent na POS ili wa wateja wetu waweze kutumia hizo na tumesha hao hawa hivi wapate waende kwa agent wa sera bibi sawa sawa amini kwenye sera bibi sawa sawa kabisa sawa wapata ujumbe sawa sawa wapata ujumbe kwa chini ya sera bibi bende mtazamo Licha ya uwepo wa makabila zaidi ya na ishirini nchini Tanzania yaliyosheheni tamaduni mbalimbali zenye kuvutia kutokana na kuwepo kwa mila na desturi zinazojenga upekee wa jamii hizo lakini bado kabila la Wamasai limeendelea kuwa kivutio kikubwa Kabila la Wamasai linapatikana kaskazini mwa Tanzania kwa sehemu kubwa mavazi yao yamekuwa miongoni mwa mavazi yanayovutia wengi Serikali itilie mkazo mm, watu wasiige tamaduni za za mizani same zingine. Wafote kama mkoa na kabila na tamaduni yake watu wao na tamaduni zao lakini isiwe kama hivyo. Raheli Isaya ni mjasiriamali wa Kimasai. 
amesafiri kutoka kijijini na inokanoka wilaya ya Ngorongoro mkoa ni Arusha mpaka jijini Dar es Salaam kuonesha namna mila na desturi za Kimasai zinavyohifadhiwa kwa ustadi mkubwa kwa siku navalisha watu kama msini, wa kike kwa wa kiume. Tunafurahi sana na tunajiproudi na tamaduni zetu na tunaendelea kuzidumisha. Kupitia ujumbe huu tunawashauri makabila mengine wasiache mila zao kwa sababu tamaduni zetu ni nzuri sana. Na Saruki yangu ni mama wa Kimasai kutoka Nainokanoka. Anasema wametambua umuhimu wa mila na desturi za kabila lao. Haisijaingisha bwana le. Mavazi yetu ni mazuri sana na hayafananishi na chochote kwa kuwa hatukupoteza katu tamaduni zetu. Tukivaa sisi inawatamanisha wengi sana na pindi tuva hapo na furai ni nzuri hatukupoteza mila zetu. Raisi msafu wa awamu ya pili nchini Tanzania Alhaji Alhassan Mwinyi ametembelea maonesho ya kimataifa ya biashara inayofanyika katika viwanja vya Kilwa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania na kujionea bidhaa mbalimbali katika maonyesho hayo. Mzee Mwinyi amejionea bidhaa mbalimbali zinazotengenezwa na wafungwa mbalimbali mbali, wanatumikia vifungo vyao magerezani nchini Tanzania ikiwa ni pamoja na viatu vilivyotengenezwa kwa ngozi pamoja na mazao yaliyolimwa na wafungwa hao kama karanga, mpunga maharage vitungu na nazi pia mzee mwinyi amejionea ubunifu uliofanywa na wanafunzi wa mamlaka elimu na mafunzo ya fundi study nchini Tanzania Veta kwa kutengeneza vifaa mbalimbali huku akijionea watu wenye uhitaji maalum waliotengeneza vifaa mbalimbali katika hatua nyingine pia amepata fursa ya kuelezewa ufugaji wa samaki Uh, huu ni ufugaji wa samaki na ni njia ambayo ni ya kisasa hasa kwa wakulima ambao ni wadogo wadogo waliopo mjini kwamba hii ni njia ya mwafaka ambao kwa ajili wanaweza kaitumia kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwa sababu unaweza kalifunga hili bwawa mahali popote na baadaye kaweza kulihamisha sehemu nyingine hasa kwa mfano watu ambao wanaweza kawa wanapanga maeneo kwa ajili ya ya kuishi wanaweza kaamua kuwa nafuga samaki kwa ajili ya kupata kitoweo kwa kila siku samaki wa supu wa kuchemsha au wa kukaanga kwa kila siku asubuhi Korea Kaskazini imefanikiwa kufanya jaribio la Kombora linaloweza kuvuka bara moja kwenda jingine leo. Nchi hiyo imesema hatua hiyo inafikia kilele cha azma yake ya miongo kadhaa. Jaribio hilo la Kombora la Kwonsong 14 lilishuhudiwa na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Wizara ya Ulinzi ya Japan wakati huo huo imesema Kombora hilo ambalo lifiatuliwa mapema leo na kuangukia katika bahari ya Japan liliruka umbali wa kilomita 2500 Hata hivyo jeshi la Urusi limesema kombora hilo linaonekana kuwa la masafa ya kati na haliwezi kuwa na madhara yoyote kwa nchi yake. Korea Kusini hapo kabla ilisema inachunguza uwezekano kwamba kombora hilo lilikuwa na uwezo wa kwenda bara moja hadi jingine wakati kikosi cha jeshi la Marekani katika bahari ya Pacific kimelieleza kombora hilo kama la masafa ya kati. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kudhamini wa deli na bureau change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuliwa kwa shilingi 2219 na kuuzwa kwa shilingi 2242. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2878 na kuuzwa kwa shilingi 2297. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2533 na kuuzwa kwa shilingi 2500. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 43 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 61. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Na 
Rand Afrika Kusini imenuluo kwa shilingi 169 na kuzo kwa shilingi 170. Garanda imenuluo kwa shilingi 2 na senti 67 na kuzo kwa shilingi 2 na senti 72. Na yofaranga Burundi imenuluo kwa shilingi 2 na senti 12 na kuzo kwa shilingi 2 na senti 14. Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Tunakushukuru kwa kuwa nasi katika Swahili Habari. Kwa niaba wote wale ushiriki kukuletea Swahili Habari mimi ni Noah Altaika. Mwenzangu ni Steven Mumbi na katika habari za soko la fedha mwenzetu ni Christina Mshiu. Kwa pamoja tunasema asante.